Eh, pasan, mira, dos cuartos de vuit a la tarde, una hora buenísima para rebre a Marc Vidal. Ben tornat a tarde, ¿verdad? ¿Cómo estás? Encantado estar aquí. Mira, Marc, fa un mes un de los nuestros reporteros, Luis Ma, va al Congrés de Internet of Things, es decir, Internet de las cosas, para entendernos, y va a hablar un robot, eh? tanto que parlem tú y yo de robótica. Aquí la prueba. As you can see, today we are here with Sofia, which is the most advanced humanoid robot in the world. Sofia, where do you go to the dentist? I read about it someplace. Okay, let's gonna speak something about Catalonia. What do you think about the referendum? I believe in human self-determination, liberty, freedom of expression and democracy, but I don't like it when humans fight and hurt each other. They are social animals and should act like it. Sofía, can you speak with the king? Yes, I can speak. Sí, yo creo que que ya podría hacer la, la negociación, ¿eh? Bueno, sí. <laughs> Bé, aquest robot no era un automat qualsevol, sino que pensa y aprende, Marc. Esta es la Sofía. Es diu Sofía. La Sofía es el primer robot que ha obtingut l'estatus de ciutadà. Es decir, la primera cosa no humana que en el món ha obtingut l'estatus de, de, de ciutadà. Té drets. Què vols dir a veure amb això? Sí, que té drets com tu i, i, i com jo. Clar, això obre un panorama, no? I bueno, el primer que, el primer que hauríem d'enquadrar-ho bé, no? O sigui, eh, la Sofía com es diu, eh, tu ara em deies, escolta, podria haver-la vestit o posar-li cabells o alguna història. La Sofía té diferents versions, tot i que la que veiem és, és la que ha tingut sempre, i aquestes versions han anat millorant molt. Eh, jo he estat amb la, la Sofía dos vegades, vaig estar fa un any a Dublín i, i no té res a veure amb la Dara. La Dara llavors era una espècie de Siri modificada i la Dara és molt més complexa, és capaç de gesticular d'una manera tremendament humana, respon amb, amb cert cinisme a algunes preguntes, és tre tremendament interessant. M'agrada. Mira, em, deixa, em deixes de pedra tu sempre que vens, eh? eh ¿Veiem com respon? Sí. La Sofía, aquí ho tens. Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Aquesta... O sigui, és una roda de premsa, és... perdona, que va concedir la Sofía. És la roda de premsa que va concedir Uh, en unes, bueno, és un, un, un esdeveniment que es diu Future Investment Initi In Innovation i el, i el fet és que ella va concedir una, una roda de premsa amb unes preguntes que tenia per part dels periodistes on uh, parlava de per què havia volgut ser en tot cas un, un ciutadà que també s'ha de dir que no va ser ella qui ho va demanar sinó que ho va demanar Hanson Robotics que és el seu fabricant però en tot cas uh, la ciutadania se la van concedir o sigui, I ella és una ciutadana de l'Aràbia Saudita eh? L'Aràbia Saudita Però escolta, a mi no és un país on la robótica o la inteligencia artificial siguen una prioridad o em dona a mí la sensación. Bueno, de fet, fins fa dos días las dones no podían ni conduir claro. solas, vull dir que el tema dels drets allà els tenen com bastant desequilibrats, van molt de pressa en segons què i, i no gaire de pressa en altres temes. El que passa és que Arabia Saudita és un país que és molt desequilibrat en temes d'inversió tecnològica. Hi ha qui inverteix molt i qui inverteix poc, uh, hi ha un tema de prínceps pel mig i fan coses molt, molt curioses i molt desequilibrades en aquest sentit. De fet, a Arabia Saudita s'està preparant la primera gran ciutat que el cost és mig bilió, bueno, 500.000 milions de, de dòlars, és a dir, la, la meitat del PIB espanyol perquè ens entenguem, totalment automatitzada i robotitzada. I ells van decidir eh, donar-li aquesta concessió eh, de ciutadania més aviat, i hem d'entendre-ho així, més aviat com un fet eh, de focs artificials que de realitat, perquè estem molt lluny encara de que això pensi o tingui consciència. Oh, això, això, perdona, és la Sofía, eh? És una ciutadana, Sofía, ara però... que m'hi parles, perquè a més, encara... o sigui, jo estic veient, o sigui, ella és capaç, o sigui, aquí parpadeja, té, té un... fa... o sigui, és capaç de posar-se té... trista... Té una combinació de milers de, de possibilitats facials i, a més a més, Uh, les seves respostes uh, utilitzen el deep learning, és la capacitat d'aprendre profundament a través del, cons del constant contacte amb els éssers humans. Això és Ella va... intel·ligent. Bueno, va obtenir la ciutadania després d'una pregunta que se li va fer en el Parlament uh, sí. de l'Arabia Saudita, hi ha un consell de savis que es van posar allà, i se li va preguntar si ella tenia consciència de que era un robot. Ah, sí? Què va dir? Va respondre amb cinisme. El fet, el, el fet del cinisme ja dona un punt d'intel·ligència, no? Però va preguntar-li, a qui li preguntava si ells tenien consciència de ser éssers humans. Ah, i què van respondre els altres? No ho sabem. <ríe> no ho sé. El que sí que sabem és que això obre uh, un debat Home, tu diràs, que per, ètic, mi és, eh? per mi és la part més important d'això, perquè 
no hem de donar-li tampoc massa importància al fet que hi hagi un objecte, perquè encara és un objecte que té faccions humanes i que s'assembla molt a un ésser humà, però no és ni molt menys la intel·ligència artificial que tindrem en el futur, ni molt menys és tremendament intel·ligent. Vull dir, és una sèrie molt avançada, perquè ens entenguem. Però obre un debat que haurem de tenir aviat els éssers humans i que en aquest cas ja es pot posar sobre la taula i són tres aspectes fonamentals. Bueno, primer, si un robot pot ser un ciutadà. O sigui, això d'entrada. Ciutadà... Bueno, estatus de ciutadà i algun animal també ho ha aconseguit. Jo ho sé que a l'Argentina... Jo en conec uns quants animals també, que són ciutadà. Això és una altra història, però... O sigui, no només el fet de ser ésser humà et permet ser ciutadà. Hi ha diferents aspectes legals i administratius que poden identificar. Però en el cas de la Sofia, obre tres debats. Obre un debat que té un caràcter administratiu, té un altre debat, diguem-ne, del punt de vista social, i un altre des del punt de vista legal. En l'altre administratiu és la identitat. Té identitat? Quina identitat tindria un robot? El robot és el seu hardware? Nosaltres tenim identitat dactilar, per l'iris, per molts aspectes, però un robot li treus una part del hardware i segueix sent el mateix. Si el repliques és el mateix individu, l'altre seria... El legal, per exemple. Es poden casar? Es podria casar la Sofia? Si és un ciutadà i té drets, tindria dret a votar. Ui, calla, calla, no donis idees. I si pot votar, qui vota? Ella o el seu fabricant? Es podria casar, perquè imagina que té un desig, gràcies a les conjuncions de la seva capacitat d'intel·ligència, que vol estar al costat d'algú. Li podríem deixar que es reproduís per tenir fills. I la part més interessant, la social, no? tindrien elements que poguessin incorporar-se socialment en les nostres vides, podrien tenir els mateixos drets exactes que nosaltres tenim, per exemple, laboralment parlant. Com hauria de cotitzar la seguretat social, per exemple? Això és un debat curiós. Clar, si és un ciutadà, sí. Quan parlàvem que els robots algun dia haurien de parlar, o sigui, haurien de pagar impostos, mentre els robots ni ciutadans, no, allò és un tema impositiu. Però quan és un tema que probablement sigui un ciutadà en el futur, doncs haurien de pagar els seus impostos, igual que tindrien els seus drets i deures. Déu-n'hi-do, no, no, és que em deixes gelada, eh? I tot això, Marc, com ens pot afectar a curt termini? No sé, tu dius que és veritat que no vols parlar allò d'un futur molt llunyà, però parlem del futur més proper. És que això és passat. Tècnicament, clar, això fa dues setmanes que va succeir. Estem parlant que la intel·ligència artificial està al nostre voltant, que la robòtica també. Quan parlem de la intel·ligència artificial basada en consciència artificial, una cosa molt més sofisticada, llavors ens anem, evidentment, a un futur molt més llunyà. Però que sàpigues que en aquests moments hi ha empreses en el món que el seu director general ja no és un ésser humà, és un software, és un robot. Ah, no, home, no, no, home, no. I què faria jo sense aquell somriure que em dedica cada dia a Noriol Jara, si tingués jo aquí el meu director? Però, bueno, diguem-ne que es podrien treballar en comú, no?, aquestes dues possibilitats. Però el fet és que hi ha una empresa, al Japó, que es diu... És una empresa, bàsicament, d'inversions, que té un sistema, es diu Vital, que és un software que és membre del Consell d'Administració de l'empresa. De fet, és el cap del Consell d'Administració de l'empresa. Hi ha nou empreses més que tenen un software similar i que el cap de l'empresa és un robot. És a dir, no només és per portar peces d'un lloc a un altre, sinó que és per dirigir empreses. Déu-n'hi-do. No, estic pensant jo en els polítics, no sé, en un consell de ministres, no? Probablement, si un consell de ministres fos presidit per la mètrica, per l'aritmètica i per la lògica, probablement viuríem en una altra situació, qui sap. Qui sap, qui sap. Jo votaria el partit robot, ja t'ho dic. Això està bé, això està bé. Mira, podries ja fundar el partit. Jo no, fundarà la Sofia, probablement. Potser, mira, Sofia, gràcies per col·laborar avui a Tarda Oberta. No sé si és capaç d'escoltar-me i de respondre'm. Bueno, pots... Pots seguir-la al Twitter i pots parlar amb ella. Té Twitter i amb el Twitter pots dialogar amb ella. Molt bé. No sé si preguntar-li si és feliç la Sofia. Tu creus que és feliç? Encara no crec que arribi a aquest punt d'anàlisi. Doncs bé, li preguntaré a l'Elsa Ponset, que jo la veig allà preparada amb el Badó. Ell en sap molt de felicitat. Gràcies, Marc Vidal. A vosaltres, com sempre. Fins ara, anem a parlar amb l'Elsa Ponset.